clima na Ferrari está ficando cada vez pior. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre aquela tensão da Ferrari que nós já tínhamos comentado aqui lá para o Grande Prêmio da Itália e que está piorando de acordo com a matéria que você confere aí na descrição e nós vamos conversar justamente sobre todo o problema na Ferrari. Lembrando que já tivemos um vídeo lá no Ressaca Express sobre o Grande Prêmio do Qatar e a relação dele com a Volkswagen e a entrada da marca na Fórmula 1. Então vai lá, deixe seu comentário, se inscreva e ative o sininho, beleza? Voltando aqui para a Ferrari. Eu vou primeiro te situar para você entender do que, que a gente vai conversar hoje. No Grande Prêmio da Itália, Charles Leclerc acabou abandonando durante o treino livre e falou que ele estava passando mal. Até aí tudo bem, acontece, os pilotos são pessoas normais, eles podem passar mal, pode ter alguma coisa que aconteça com a saúde deles. Mas vieram então matérias afirmando com todas as letras que não foi um passar mal comum. Esse passar mal veio de uma briga com Mattia Binotto, chefe da equipe, e que eles teriam quase saído às vezes de fato, teriam gritado, xingado, é, um proferido ofensas ao outro e o empresário de Leclerc, o Nicolas Todd, que é filho do Jean Todd, então foi quem interviu e esfriou os ânimos. Leclerc teria passado mal de raiva, ele foi para o carro com raiva e então ele passou mal, mas não parou por aí. Ao que tudo indica, isso vem desde o início da temporada e não somente um caso isolado na Itália. Então vamos lá, o que, que está acontecendo? No início do ano, Leclerc teria percebido que o carro da Ferrari não era bom o suficiente para ele brigar pelo título e ele teria então ficado realmente bravo com a equipe isso já teria gerado um atrito com Mattia Binotto. Ainda mais que Binotto passou a temporada inteira até o momento elogiando o pacote da Ferrari e o desenvolvimento da unidade de potência e também do chassi. Charles Leclerc, por outro lado, estaria muito insatisfeito com o carro da Ferrari, com os rumos da equipe e já teria deixado bem claro esse seu descontentamento para os seus superiores, o que estaria aumentando essa tensão ao longo de todo o ano de 2021. Leclerc estaria vendo o carro da Ferrari como sendo um carro letárgico que requer riscos e uma direção difícil que invariavelmente leva a erros. Só que Binotto nega a todo custo e se recusam a aceitar ou reconhecer que o carro está nesse nível tão ruim e que induz os pilotos a errarem, por exemplo. Ao início da temporada, tudo era sobre Leclerc. Ele venceu Sebastian Vettel, inclusive isso levou Vettel a ser demitido da Ferrari, e então era um menino de ouro, era o grande nome da Ferrari, tanto é que renovou o contrato até 2024, o que mostra o tanto que a Ferrari estaria apostando no jovem Monegasco. Mas com a chegada de Carlos Sainz as coisas estariam mudando. Isso porque o motivo da briga lá na Itália seria o mesmo que já estava dando alguns atritos antes também, que é o que? O crescimento de Carlos Sainz nos bastidores da equipe. Carlos Sainz estaria sendo agora o piloto de referência para a Ferrari, para o acerto do carro, para entender o pacote e então isso teria deixado o Leclerc furioso por conta desse feedback da equipe, de que então aquilo que o Sainz fala e passa para eles teria mais peso do que a palavra do Monegasco. Esse crescimento do jovem piloto espanhol estaria realmente fazendo com que Leclerc e Binotto entrem em um grande círculo de problemas, de discussões e estaria quebrando aquele negócio de que a equipe seria em torno de Leclerc. Inclusive na matéria é falado que o consenso entre os engenheiros é que o espanhol fornece um feedback mais confiável que Leclerc. Ou seja, se tudo ia para o lado do Monegasco, agora Sainz é quem tem a equipe na mão. Ainda é falado na matéria que a decisão de seguir o caminho de Carlos foi como um tiro de canhão quando Charles foi informado justamente na Itália. E por isso ele ficou tão apreensivo e exigiu que o piloto se deitasse no centro médico de Monza enquanto processava a dura realidade de que ele acabara de ser rebaixado pela equipe. Vale lembrar que os resultados de Sainz têm mesmo chamado a atenção, não somente da Ferrari, mas de todo mundo da Fórmula 1. 
Desde o ano passado eu cito que o Sainz é um piloto muito subestimado, as pessoas acham que ele é ruim ou que ele é fraco, sendo que ele não é. É claro que se formos falar de habilidade pura, Sainz aparenta não estar no mesmo nível do Leclerc, só que Sainz é um piloto muito seguro, é um piloto que raramente se envolve em problemas, em acidentes, é um piloto que leva o carro até o final e está sempre ali marcando pontos, inclusive ele mesmo já falou que o grande prêmio da Rússia foi o seu melhor pela equipe Ferrari e que até então ele não tinha pegado a manha mesmo a mão do carro. Sabendo disso, Sainz está em uma curva ascendente dentro da Ferrari e Leclerc estaria num espiral para baixo, o que significa basicamente que Sainz hoje é o piloto que a Ferrari confia para poder mangarear pontos, para poder conquistar pódios, que inclusive ele já conquistou mais pódios que Leclerc nessa temporada, e mostra então como ele é um piloto diferenciado mesmo não sendo talvez tão habilidoso quanto o seu companheiro de equipe. Então os bastidores da Ferrari estão quentes, as brigas, as discussões, a mudança de primeiro piloto ao que tudo indica e o feedback de Sainz. Na matéria ainda é falado que Sainz não teria, claro, o interesse ou a intenção de fazer com que os seus superiores e o seu companheiro tenham algum tipo de desavença, mas nós sabemos que é um mundo competitivo e ali todos querem ganhar, todos querem ser primeiro piloto, todos querem ser ajudados pela equipe. Então no momento em que você vê que a equipe mudou o foco para outro piloto, isso pode sim afetar bastante o psicológico e o emocional. Leclerc então agora tem um ponto de interrogação, inclusive aqui no canal várias pessoas já me perguntaram nas redes sociais se essa briga entre Leclerc e Binotto pode levar à saída do Monegasco. Num primeiro momento eu acho que não, mas é claro que se o ambiente continuar assim, aquele que seria apenas um tapa-buraco, que é Carlos Sainz, pode passar a ser o piloto principal a liderar a equipe ainda mais quando chegar Mick Schumacher num futuro próximo. Sainz veio para a Ferrari apenas para segurar o assento de Schumacher, talvez a Ferrari não esperava um piloto tão competente como nós falamos já desde o ano passado, que se as pessoas estavam esperando um Sainz completamente entregue, sujeito a Leclerc, eles estariam errados e que iriam se surpreender com o espanhol. E aí está ele está entregando resultados muito bons num carro que é no máximo bom, um carro que de vez em quando consegue disputar com a McLaren, de vez em quando consegue algum resultado mais expressivo, principalmente em pistas de baixa velocidade. Sainz realmente está fazendo um grande trabalho, dos pilotos que estão em equipes novas é o que se adaptou mais rápido e o que tem apresentado melhores resultados se pegarmos a temporada como um todo. Então nesse ponto a Ferrari já estaria de olho no espanhol ao invés do Monegasco. Mas e aí, qual que é a sua opinião sobre isso tudo? Você faria a mesma coisa que a Ferrari? Você mudaria o foco para Carlos Sainz? Ou você deixaria tudo com o Leclerc e colocaria ainda o Sainz como segundo piloto que você depois chutava ele para trazer o Mick Schumacher? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais informações do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!